Hey, muy buenas a todos, guapísimos Aquí Vegeta777 En un capítulo directo de Plata Vegeta Y aquellos que sigan la serie sabrán que el capítulo anterior Lo finalizamos en el interior de una cueva Donde conseguimos un montón de materiales que estáis viendo justo aquí Que vamos a utilizar durante el día de hoy Por ello vamos a comenzar matando a este hombre Madre mía, madre mía, madre mía Diréis, ¿qué es esto? Pues esta sería una de las armas que conseguimos Y a su vez también encantamos este pico Hoy, hoy, de verdad que tengo pensado avanzar muchísimo Y de hecho voy a mirar cosas que nunca uh, 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 he visto antes, las voy a craftear, no tengo ni idea para qué sirven, pero mucha gente me lo dijo en los comentarios que habían unos crafteos que podía hacer con los cristales que obtuvimos en dicha cueva, por ello vamos a ir por partes, uh, 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 no sin antes matar a este hombre, vale y ahora subimos, bueno chaval es que yo de verdad sigo flipando como leches aparece aquí, 200.000 enemigos voy a comer un segundito, que ni me la quiero jugar, y atentos que usamos el arma láser sprite extraño que, que, esto va, va, va a trozos ¿Sabes? Oye, pero la verdad que es buenísima, ¿eh? Os lo digo en serio Vale, ahora subimos, aunque técnicamente se supone... No sé cuánto quita Se supone que la que vamos a utilizar ahora, o la que voy a craftear, tiene 12 de daño 12 o 10, no estoy muy seguro, pero bueno Por partes, cogemos esto por aquí, esto nada, esto nada y esto nada Metemos esto, metemos esto... Esto por esta zona y esto por esta otra Vale, mientras se está cocinando Os voy a enseñar uno de los crafteos Que quiero hacer durante este episodio Que sería el siguiente, por un lado quiero hacer Esto, que no tengo ni idea para qué sirve Os lo digo en serio, y por otro lado Importante conseguir esta especie de cristal Porque con él, atentos Atentos, atentos, podemos hacer La mágica, uy, la El creador de magia este, que es una especie de, de mesa De encantamientos, pero mágica es un tanto extraño, bueno, en cualquier caso ¿Cómo se obtiene esto? Muy sencillo, juntando Pues voy a mirar, da igual que juntemos Pero lo que tenga más Será lo que voy a utilizar, vale, yo creo que esto Sin duda alguna, y los verdes Bueno, pues juntamos Esto, la mitad Y no, es que tampoco es necesario Con cuatro valdría, con cuatro de estos Más o menos Creo que voy sobrado, ¡Uh! ¡Oh! El comienzo de la magia, vale, vale Vale, vale, aquí comienza mi magia ¿Sabes? Majeta del mago del... Vale, en fin, tonterías aparte Ahora que tenemos esto, vamos a hacer eh, Esta especie de mesa tan extraña Que estáis viendo aquí, esto así Así, así, y justo aquí esto Y esto, vale uh, 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 uh. Hoy no sé por qué me da que voy a morir con... Alguna tontería de estas Va a hacer que muera, ¿sabes? Yo, yo estoy tan acostumbrado a, a pillar Por cosas sin sentido, voy a poner Por ejemplo la mesa... Hombre, técnicamente si la vamos a usar como mesa de trabajo Que no sé de verdad para qué sirve Convendría hacerla aquí, ¿no? Porque sería la zona de trabajo mm... Y la voy a poner a este lado Así ya tenemos... Bueno, de hecho voy a hacer dos Diréis, ¿por qué? Por guardar la simetría Igual perdemos un poquito de materiales Pero esto es lo de menos Esto así, esto así Uy, chaval, ¿y eso qué era? Es una especie de lanza súper extraña Vale, hacemos otra Porque así soy yo Y la ponemos a este lado Y ahora... ¡Uh! Diré, ¿para qué es esto? Ni idea <risa> Es decir, ahora mismo, ni idea Hecho está Otra de las cosas que quería craftear era esto ah, Vamos a probar si, si con eso Uy, oh, igual eso sirve para... Ay, 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 espérate Igual eso sirve para ponerlo aquí Aquí me estoy pegando una columpiada de narices Pero bueno, voy a intentar hacerlo un segundito Esto así, esto así Ay, vaya por Dios Necesito más madera Un momentito, no sé si tendré madera suficiente Sí, de sobra, vale Volvemos de acuerdo, muy sencillo Esto por aquí y esto por acá Y esto en medio uh -huh. Clic derecho Clic izquierdo Vale, vale Y con esto No se puede hacer nada Si esto lo meto aquí Pues vete tú a saber <ríe> Bueno, bueno, crafteado está Todos estos materiales Ah, mira, de hecho voy a coger esto Todos estos materiales los deberíamos guardar En algún sitio en concreto para nosotros centrarnos un poco Esto aquí, esto aquí Yo digo que esto era algo secundario Simplemente quería probar los crafteos Ya que llevo varios días con la duda Y también se puede hacer de otros colores, fijaos Esto del hielo De hecho, lo voy a dejar crafteados todos Y así vosotros me decís Para qué sirve En caso de que alguien lo sepa Si no, lo buscaré yo más tranquilamente Y eh, le damos utilidad en el siguiente capítulo Vale, esto así Que sería, esto sería como aire Exacto Hielo y fuego son elementos que no sé muy bien ¿Y esto qué será? Imagino que Earth O algo así, ¿no? Naturaleza oh, oh, naturaleza Tenemos los cuatro elementos Estos que estáis viendo Creo que no tengo más cristales de ningún tipo Llevo cuatro y cuatro, vale Pues no, no hay más Bueno, de momento así que se queda 
Y estas cuatro cosas, ya que salen de esto, lo voy a colocar justo debajo del que está asignado para guiarnos bien. Ahí lo llevas. Y bueno, pues otro cofre completado y una parte que no tenemos claro para qué sirve, pero en un futuro probablemente tenga algún tipo de utilidad. Voy a meter también el oro en esta parte de aquí. Quitamos esto, quitamos esto, cogemos esto. Madre mía del amor hermoso, ¿cómo vamos hoy? Y esto por aquí. Muy bien. Ahora, estos otros materiales que... Tienen que ver con este mod, creo Yo creo que lo vamos a meter aquí Ah, no, 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 no Todos los lingotes, no, 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 no lo vamos a jugar Todos los lingotes aquí Ok, y el importante sería el limonite ingot Porque podemos craftear una espada de 10 de daño Y a su vez un pico El cual no teníamos muy clara la utilidad Y lo íbamos a probar antes de luchar contra la bruja Pero al morir contra la bruja perdimos todos los materiales Y por ello estamos aquí en este episodio Ay, Y esto último Que también mola bastante, pero pues en fin No tiene mucho, hombre, si esto crafteo Esto, nada, nada, simplemente es decorativo Está guay, porque es morado Pero hace menos daño, así que no tiene ningún sentido Vale, y lo ponemos aquí, bueno pues ahora Simplemente hacer los crafteos Pertinentes Esto con 7 valdría 8 por si acaso Y deprisa nos hacemos la espada Dejamos esta que llevo actualmente Vale, esto por aquí y esto por acá Nos hacemos una espada Nos hacemos un pico, no tengo Chaval, vale, esto así Ahí lo llevas, esto por aquí Intento no perder nada de tiempo Y bueno, volvemos a tener el pico mm, Tenemos otro evidentemente mucho mejor Que sería de fortuna, pero este creo que puede servir A lo mejor, que no estoy seguro para picar aquel material que tal vez se parta O sí, cuando usamos el pico de diamante Así que bueno, de momento Esa sería toda la utilidad que le podemos dar Las tablas me las voy a llevar También me voy a llevar esto, el cristal lo vamos a dejar eh, Por aquí mismamente Vale, esto aquí abajo Siempre me gusta tenerlo más o menos todo colocado Porque si os fijáis, cuando comenzamos a coger cosas Y demás, no perdemos nada de tiempo Vale, pues ya con esto me doy por satisfecho Voy a dejar el diamante Que actualmente no tengo pensado utilizarlo en nada de nada Ni mucho ni poco Yo estaba esperando la vida pasar Diréis, ¿por qué llevas dos esmeraldas? Pues porque no llevo cuatro Ahora llevamos cuatro esmeraldas Y las llevo porque en este episodio también me gustaría Ir por un lado hasta Pueblote Morenote Allí intercambiar las esmeraldas con un hombre que nos hacía intercambio Y posteriormente venir hasta esta zona No, 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 no O igual seguir a partir de Pueblo Morenote y conseguir todos los materiales que vayamos viendo, necesito un libro para usarlo en los encantamientos dejamos esto, es que en verdad ahora podría encantar un libro ¿tengo algún libro de sobra? ¡ah bueno, bueno! y os voy a enseñar, vale, vamos a ir por partes, que quiero seguir aumentando lo que sería mi familia de, de, de vacas, que la vais a ver, que en el anterior episodio no la enseñé y mucha gente me decía ¿por qué no has enseñado? o las enseño ahora aquí tenemos a Conejete, ¡ah por cierto! necesito un mecherete un momento, porque si quiero llevar todo esto, también voy a necesitar una pala Ah, ¿puedo hacerme una pala con este material? A ver, imagino que sí, ¿no? Con este material me puedo hacer una pala, porque sería bastante decente Esto aquí y esto acá, genial Además, como que puedo craftear balas Un segundito ¿Qué, qué era eso? ¿Qué era eso? Había una cosa que he colocado ¡Oh! Puede ser que sí Es que hay un montón de cosas que todavía desconocemos Vale, tenemos la pala, ¿por qué quieren la pala? Pues ahora mismo no tengo, ah sí, 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 para coger Arcilla, así que voy a necesitar También, por otro lado, llevarme eh, Piedra normal Y hacer un horno, ah no, tengo ya los hornos crafteados Mira, genial, hacemos, cogemos los hornos Tengo cuatro de esto Vale, ok, pues Llevo todo lo que quiero ahora mismo Faltaría si acaso carbón Vale, vamos a coger un poquito de carbón todo esto diréis, ¿para qué es? Bueno, porque nos vamos a ir de expedición Y vamos a ver qué encontramos A su vez me gustaría domesticar un caballo Y por eso cojo la silla Cogemos una armadura ¡No! ¡Sí! La armadura de diamante Una cuerda Y la etiqueta no es necesaria de momento Vale Madre mía, estoy hoy a tope, ¿eh? Os digo en serio que va a quedar un episodio muy chulo Cuando tengamos todo esto De hecho ya hemos avanzado bastante Y necesito conseguir arcilla Para colocar... Eh, sí, bueno, para craftear Lo que serían los ladrillos de piedra Oh, ahí sí que vamos a tardar un poquito de tiempo Yo creo que se puede hacer Vale, cogemos esto y esto me lo llevo Esto lo dejamos este lado, me fastidia porque ahora no tengo Lo que serían Uh, solo tengo dos Lo que sería Darito ti Cuatro eh, No sé qué es lo que no tengo, leches Estaba hablando otra cosa, he querido pensar otra Y se me ha pirado, bueno, el caso, vamos a bajar Directamente a donde las vacas Os las voy a enseñar O casi mejor no os la voy a enseñar cuando vuelva Porque no vamos a ir directamente a Pueblo Temorenote Y la espada esta 
Las debería dejar dos espadas porque con una me vale Más que de sobra La dejamos en el lugar de las espadas ah, Amigo mío, me falta el mechero Se me olvida a mí algo, ya se me olvidaba Mira, pues no tengo mechero aquí He cogido el pedernal y lo aprovecho con un lingotito ¡Oh, oh, oh, oh! ¿What? ¿Dónde le eché dejé yo el... El iron? ¿En serio? No pude gastar todo el iron ¿Igual gasté todo el iron? Capaz soy Bueno, voy a hacer una cosa Es decir, aunque sea con uno me vale Y estas grebas no las voy a utilizar Las metemos aquí Me llevo uno justo Y nada, justo para el mechero Esto así y esto así ¡Hala! Nos llevamos el pedernal y nos vamos directamente a explorar Y cogemos el polvo flu Flu, flu, flu Clic derecho Nos metemos Y nos vamos hacia Pueblote Morenote Vale, estamos aquí Ahora aquí tengo que encontrar al hombre que me hacía los intercambios Y vamos a intentar no morir Aquí fue donde pillamos contra la bruja Así que Pueblote Morenote ahora mismo Digamos que no tengo muy buena impresión de este pueblo ni tenía yo muchas ganas de volver, pero bueno ¡Oh, qué es aquello, qué es aquello! ¡Oh, que tiene un sombrero! ¡Ostras, chaval! ¡Cómo mola, es una chistera! ¡La quiero! ¡Sombrero desbloqueado! ¡Oh! Vale, un segundito, un segundito Entramos aquí ¿Y cómo eran los sombreros? A la H, vale Y vamos a ponernos el sombrero este de... No sé qué, o helicóptero, que leches Vale, es que este mola bastante ¡Uh, mira la tortuguilla! Vale, 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 vale Nada... Nada, 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 nada Y el que nada no se ahoga Seguimos buscando el de la chisterita Que además creo que me va a quedar bien Uy, ¿este qué era? Bueno, es que claro, hay muchos... ¿Qué leches? Hay muchos que no hayamos visto anterior... ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué elegancia! Vale, y no me lo pongo porque soy tonto Vale, ala, a tomar por saco Ah, bueno, el Familiar Abilities ese que estáis viendo ahí que es el mod de las familias... Bueno, no es el mod de la familia, disculpad. Es un mod que me permite tener como una mascotita en el hombro. Seguramente lo utilicemos más adelante. Pero ahora lo que me interesa es proteger el pueblo. Entramos en esta zona y aquí está el hombre que me intercambia. ¡Amigo mío! Primero una para saber qué efecto tiene esto. Y si me interesa, te hago el intercambio con las otras. ¿Lol? No sé qué es Tipsy, pero vamos... Que es como una manzana Vamos, vamos, vamos Tranquilos que ya salgo yo Chaval Perfecto, perfecto Me interesa Usted, caballero Le damos tres Nos llevamos tres de estas Y ala Las compras ya están hechas Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues me gustaría volver de nuevo a casa Vamos a subir por aquí Cuidado que te caes <ríe> Mira A ver, no me hace gracia Porque eso me pasó a mí ¿Sabes? Así que nunca ¿eh? Te partas de las desgracias ajenas Porque te puede suceder a ti Y luego pillas Bueno Ahora nos volvemos directamente a casa mm... Al Salvador De hecho uh, Vale Estamos en El Salvador Madre mía Esto es En serio La leche Ahora saltamos Perfecto, hemos perdido los dos corazones, que somos tontos perdidos Y ahora os voy a enseñar las vacas Ya que estoy aquí, aprovecho y os las enseño Madre mía, qué bonita esta parte también de la vaquita Oye, igual las vacas, porque hay veces que tenían como sombreros Podemos aprovechar para coger los sombreros Subimos Venga, aquí no me gusta nada perder el tiempo en esta en esa serie Es decir, si os fijáis, siempre vamos a ir avanzando constantemente ¡Oh! Veo una con sombrero Es que parece una tontería Vale es que no, 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 puse, no puse puerta Parece una tontería, pero Esto de los sombreros Es la leche vale, Esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí Esto no lo hagáis en casa Y bajamos a por ti ¡Uh! Del Halo Halo Boy, vale Ahora, wow ¡Ay, por Dios, qué mala suerte Ahora, eh <ríe> No quiero liarla, no quiero, quiero salir de aquí Bueno, fijaos qué de vacas tenemos ahora mismo que con esto podríamos intentar conseguir A ver, las voy a salvar, ¿vale? Te salvo, te libero, te libero Las estoy enviando al mundo de las vacas, diréis, ¿por qué? Porque así son más felices Y es que necesito el cuero, porque el cuero nos va a permitir Hacer unas armaduras con los cristales Que hemos conseguido anteriormente Unas armaduras muy buenas que sirven para Distintas cosas, que iremos viendo Más adelante, así que ahora Cogemos e intentamos salir Voy a quitar esto Quitamos esto de aquí deprisa, va a salir alguna vaca Seguro Vale, uh, pues no, mira qué bueno soy Y ahora quito esto La madera es que la necesito, si no, la hubiese dejado Pero no es el caso, voy a haberlo puesto con piedra Cierto es, pero eh, 
Esto sería por bobear un poquito Ahora, quitamos esto también Y nos vamos a ir directamente a dónde diréis Amigo mío Para esto la madera Hacemos un bote, quitamos <ríe> la mesa de crafteo Y os acordáis que en el anterior capítulo Nos fuimos hacia la izquierda Donde estaban las llanuras misteriosas Bueno Digamos que ahora mismo, si os estáis fijando Es decir, aquellos que sean un pequeño observadores Estamos haciendo varios puntos De conexión entre todo nuestro mundo Ahora mismo podemos ir A Pueblote Morenote en un momento A 500 metros, podemos ir directamente De lo que sería nuestra casa Hasta la isla de El Salvador En un momento, y ahora Me gustaría hacer otra conexión En las llanuras misteriosas, o incluso un poquito Más lejos, ¿vale? Con todo esto Tendríamos prácticamente Medio mapa Totalmente comunicado y podremos desplazarnos mucho más deprisa Además en las llanuras misteriosas se encuentra una de las brujas con la que me gustaría luchar No sé si en este capítulo, no sé si me la jugaría, Dios mío qué bonita la casa Pero bueno, ya lo iremos viendo, venga Avanzamos, ah por cierto, aprovecho para comentar lo siguiente Y es que ayer eh, subí un vídeo de mmm, Battlefield, ¿vale? Que mucha gente dijo, no lo ha subido tal No, es que hubo un problema con YouTube, últimamente está muy tonto Y no sé ni siquiera si este vídeo lo veréis a la hora adecuada Y es que eh, como que procesa los vídeos muy tarde Tú cuando subes un vídeo a YouTube, os lo explico, ¿vale? Cuando subes un vídeo a YouTube, eh, lo subes y posteriormente se inicia un procesamiento Vale, pues ese procesamiento a lo mejor suele durar media hora Y está tardando entre 4 horas o algo así Y luego cuando tú publicas el vídeo Porque generalmente lo subimos todos en privado Cuando tú publicas el vídeo Vale, pues eh, se envía al feed de la gente que está suscrita al canal Tú cuando le das a tus suscripciones Pues te aparecen los vídeos de, de la gente que está suscrita Y que ha subido un vídeo, ¿no? Pues habitualmente en eso suele tardar en torno a 15 minutos Y se envía al feed de todo el mundo ¿Qué pasa? Que también está fallando eso Y tanto YouTube está tardando a lo mejor 4 horas en procesar el vídeo Y posteriormente está tardando más de 15 Bueno, más de 15 minutos, no El otro día, bueno, ayer justo Fueron 2 horas y pico en enviarle al feed de, de la gente Así que si no vieses el vídeo de... De Battlefield, os invito a que lo hagáis si os gusta Battlefield Si no, pues evidentemente no Y ahí podéis echar un vistacillo Y si os gusta, pues genial Y si no, pues, pues nada, <risa> no puedo hacer nada Vale, quitamos todo esto Lo digo por si acaso alguien dice, oye, ¿no lo ibas a subir? Sí, lo que pasa que se envió tarde a los feed Vale, pillamos toda la arcilla que podamos Porque tendremos que hacer una mini avanzadilla de arcilla Vale, solo me ha hecho gracia a mí, ok Quitamos todo esto por aquí poco a poco, vosotros dejadme con mi tontería, ¿vale? Que yo, yo mientras sea feliz, ¿sabes? Todo bien Ahí lo llevas No sé, últimamente, si os fijáis en el canal Os invito también a que cojáis y le deis a, a vídeos del canal Estoy subiendo mucha variedad, ¿eh? Tanto GTA como tal, 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 un montón de cosillas Y yo creo que está quedando muy chulo Lo que pasa es que me estoy pagando una paliza a jugar Ah, bueno, me decíais muchos lo del tema de Dragon Ball Bueno, seguramente ya lo han, me lo hayan dicho en los comentarios Y lo tenía que haber comentado un poquito ¡Oh, chaval, Esmeralda! Lo tenía que haber comentado un poquito antes Pero Dragon Ball lo voy a seguir subiendo Evidentemente no se va a acabar, de hecho voy a subir todos los DLCs Y demás, así que tranquilos que es una serie que me gusta mucho Me lo paso muy bien, habrá gente que le guste o no Es una cosa que te entiendo, es decir, ¿cómo no? Vamos a ver, es decir, la, la gente que, que a lo mejor me, Pues por cada vídeo tengo en torno a mil me, di, No me gusta, ¿sabes? Que, que bueno, es perfectamente comprensible porque a lo mejor Hay en torno a 50.000 que sí le gusta, ¿no? Entonces no hay, no hay problema, pero sigo diciendo Que a aquellos que no les gusta, qué tontería de, de Que veas el vídeo, ¿sabes? Es como, siempre le voy a dar, no me gusta <risa> ¿Qué leches te quedas, tío? Bueno, da igual, da igual, da igual Hay, hay siempre parguelillas ahí en todos los lados Subimos, 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 subimos subimos Por aquí, perfecto Quitamos todo esto Ahí lo llevas y cogemos lo que veamos En esta zona, mira, voy a conectarme Directamente con esta también Matamos dos pájaros de un tiro Ahí lo llevas y yo no sé ni hacia dónde estaba yendo Diréis, ¿por qué no coges esto? Lo voy a coger, qué leches Vale, ahora, allí estoy viendo una bruja de obsidiana que contra aquella no llegamos a luchar Aquella bruja nunca nos hemos enfrentado a ella Pero ya que estoy aquí me gustaría continuar avanzando Estoy viendo un montón de arcilla Vale, genial, es el sitio perfecto Bajamos Hay que seguir siempre haciendo cosas Comemos un poquito Voy a coger toda la arcilla que podamos Nos vamos mucho más lejos Subiremos a las montañas heladas Y posteriormente allí uh. Y posteriormente allí Había visto otra cosa que no era lo que haremos será construir la chimenea Y con esta chimenea conectaremos con casa Algo con nuestra casa Algo que me gustaría muchísimo Es intentar hacer una noche de caza de, de Endermans Porque sabéis que los Endermans nos dan el combustible Que nos permite teletransportarnos en las chimeneas Y cuanto más matemos y más Enderpearl tengamos Pues mejor que mejor Además luego para el dragón y tal Seguramente lo necesitemos Voy a hacer también una mochila Que de hecho puedo hacer ya Y vendría bien 
comenzar a craftearla, aunque sea aquí mismo. Diréis, ¿en serio? Así ah, soy yo. En el propio agua hacemos una mochila. Vale, ahí lo llevas. Ah, qué peñita, macho. Digo, si tuviese algún... Ah, nah, sin color. Mira que quería ponerlo de algún color bonito, pero no ha sido posible. Vale, dejamos todo por aquí. El pico con fortuna lo voy a llevar. La silla de montar, todo esto, de momento, como no lo vamos a utilizar, lo dejamos ahí apartado, aunque es importante, claro está, no voy a dejar materiales que luego precisemos. Vale, esto aquí, esto aquí, esto aquí, bueno, más o menos todo colocado, genial, una buena colocación, siempre es importante, y pillamos la arcilla que nos queda. Vale, ahora quitamos esto Además que ayer, ayer encima tuve la mala suerte Yo comento mis cosas, porque ahora como estamos haciendo cosillas de esta de coger material Pues tampoco puedo avanzar mucho más Podría decir, mira, estoy cogiendo arcilla ¡Oh, Dios mío, qué emoción! Bueno, el caso es que ayer también tuve la mala suerte De que estuve grabando el vídeo de, de Battlefield Porque porque es una matada Es decir, vosotros pensad que habitualmente todas las partidas que veis en, en el canal O casi todas, suelen ser o partidas muy entretenidas O por el contrario, que son victorias Tanto en los Juegos del Hambre como... En, bueno, los Juegos del Hambre últimamente no subo Pero bueno, tanto en los Juegos del Hambre como... Como sería también Sky Wars Diréis algunos Steam Sky Wars Bueno, esto es una cosa que me mosquea un montón Es decir, hay mucha gente que dice ¿Estás jugando a Team Sky Wars? ¿No estás jugando a Sky Wars? A ver, la dinámica de juego es exactamente la misma La única diferencia es que juego con gente Y a mí me gusta más jugar con gente que jugar solo Llámame loco Vale, uh, cuidado Y dice, no, es que es más fácil A ver, a ver, más fácil no Es decir, de hecho te vas a enfrentar a más gente Puede ser que te toque un equipo bueno O te toque un equipo malo Y te tengas que hacer tú todo Como muchas veces nos ha pasado Así que en cualquier caso Por favor, deja de tocar la nariz Porque es decir, eh, jugamos tanto Fran como yo Como Luzu, como todo el mundo Aquello que más nos divierte Y creemos que pueden ser partidas buenas igual pero siempre está el típico Es que eso no, porque no... Ah, ya Bueno, venga, subimos por aquí Continuamos hacia las montañas Avancemos, avancemos, avancemos Y no sé, últimamente de verdad que, que la gente está en plan Hater, que... que no, bueno, muy poca, pero la, los que están Están en plan bien, ¿sabes? Dice, yo, yo me siento así bien Y, y yo digo que son ganas de, de... Esto es como el karma Tú, tú haces cosas malas, ¿sabes? O te portas... Yo creo, de verdad... Creo firmemente, parece una tontería, pero os digo que el karma funciona. Si tú ayudas a la gente, si tú eres bueno con la gente, como que el mundo se pondrá tarde o temprano de tu lado. Esto es así, es decir, ¿por qué el karma siempre es bueno conmigo? Porque es que yo no me meto con nadie, yo voy a mi bola por completo. ¿Qué pasa? Que luego cuando pasan cositas así interesantes, pues el karma me favorece. ¿Eh? Esto es ley de vida, ¿por qué? Pues así, así funciona esto. Yo pss, creo firmemente en eso. Persona mala... Que, es decir, persona que hace daño, molesta, ta, ta, le pasan cosas malas. Y cuando les pasa, es como, pues, zasca en toda la boca, te lo mereces. Hombre, que luego hay casos excepcionales, ¿no? Pero si tú eres bueno con la gente, es decir, incluso te vas a sentir mejor, tío. Es decir, no sé qué necesidad tiene la gente de insultarse, de, de pegarse, de no sé qué, de, de, tío. ¿Sabes? Es decir, vete a tu bendita bola, ayuda a quien puedas ayudar y ya está. Y no ayudes pensando que vas a tener algo a cambio. Simplemente ayuda porque de verdad te sientas así. Yo creo que estamos suficientemente lejos para hacernos eh, lo que sería la chimenea. Porque este lugar es inexplorado. Y todo lo que vayamos encontrando... ¡Ostras, Pedrín! Vale, y todo lo que vayamos encontrando aquí creo que va a ser nuevo. Y podríamos estar un buen tiempo explorando esta zona. Vale, y además, si hubiese caballos... Estoy viendo un Fabián por ahí. Si hubiese caballos, sería ya la leche. Vale, yo creo que el mejor lugar para hacer la chimenea va a ser en esta especie de mini campamento. Porque allí hay una bruja. Ni siquiera me he acercado porque ya sé lo que pasa con aquellas brujas. Así que a ver, eh, necesito hornos. Clic derecho, tenemos cuatro hornos aquí. Y los colocamos aquí, aquí, aquí y aquí. Vaya por Dios. El tema de la simetría es importante. Y aquí. Un momento. Me está dando un miedo ese árbol. Ahora, esto... Esto, esto y esto Vale, perfecto Y necesito el carbón Madre mía, la que tengo aquí preparada Bueno, de hecho, cogemos todo el carbón Y vamos a ir mitad y mitad Mitad, mitad Aquí no he sido muy consecuente Porque la primera mitad es para menos material Ahí estamos Y esto por acá Bueno, pues ahora mismo nos ponemos Voy a hacer una miniatura aquí con los hornos Porque así de chulo soy yo Y... y... Ay, no, no, la quiero con la pistola Quiero la miniatura con... Uy, chaval Menudo pistolón gordo que tengo, eh Ahí lo llevo, madre mía Uy, con el sol ahí Esto queda muy, muy peliculero Y encima ahora vuelvo a tener el sombrero del oso panda Que no se me quita ni para atrás Vale Tenemos ladrillos Ahora es que, bueno, pues simplemente esperar Bueno, no, de hecho no voy, no voy a esperar Voy a aprovechar para construir lo que sería Construir, no sé, hablar Construir lo que sería la estructura Eh, eh no he traído piedras, tío Construir la estructura y no he traído piedras, así que... Bueno, se puede hacer con esto, sí, se podría hacer con esto 
Más o menos Ya me fastidia ¡Oh, no, no, no! Espérate Se puede hacer mucho mejor incluso Voy a coger ahora la pala Vale, voy a aprovechar ahí Y mientras pillamos todo esto Bueno, pues yo os digo que Últimamente sí que estoy muy contento en el canal Con la variedad que estoy subiendo Y, y lo que os digo que Me alegra que la gente valore el hecho de que Porque seguro suele ser gente a lo mejor más adulta y tal Que me lo decía el otro día Decía, juego macho, la verdad que se me hace curioso que, que tanto en un juego como otro suela sacar buenas partidas Por ejemplo, subí Forza Ah, por cierto, me gustaría saber si queréis que siga a lo mejor con Forza De vez en cuando, como gameplay ocasional Con el DLC de Fast and Furious, que me gustó bastante Y si estáis interesados, a mí me gustó bastante Si queréis, podemos continuar hasta conseguir los 10 coches Que prácticamente iríamos a dos coches por episodio Así que en 5 episodios ya estaría completado prácticamente Y además hemos conseguido otro en el capítulo de Willy No, dos en el capítulo de Willy Así que bueno, tampoco tiene más misterio Vale, ahora cogemos y ponemos esto así Y esto por acá Perfecto Y por aquí adelante también ¿Qué de eches? Ahí lo llevas Bueno, entonces decídmelo porque estaría también interesado y, y lo que me decían es eso, es decir Siempre intento pues tanto jugar a, a unas plataformas y otras Porque muchas veces estoy jugando en PC Juego a diferentes juegos Evidentemente si solo estuviese centrado en un juego en concreto Como podría ser Call of Duty Pues sí podría subir buenas partidas de Call of Duty Como hacíamos hace bastantes años Esto por aquí Pero eh, no es el caso Es decir, no, no puedo centrarme en un juego porque me gusta De hecho, se me hace mucho más divertido el jugar a varios E intentar ser bueno en varios Aunque muchas veces no, evidentemente puedo ser tan bueno como mucha gente precisa y la gente que se queja habitualmente en plan de Yo soy mucho mejor que, tío, que volvemos a lo mismo Que lo que estamos intentando aquí es que te lo pases bien Y punto, tanto yo como muchos otros youtubers Que es que de verdad, lees comentarios Porque yo también me meto en muchos canales Y leo comentarios de gente en plan de Menudo novato, esto lo hace mejor este otro youtuber Menudo no sé qué, yo, tío, vamos a ver que, que Tú estás pagando o estás haciendo algo para que para, No sé, por, por lo que pueda decir Oye, me quejo no, pues ya está Es decir, si, en vez de quejarte si, si no te mola, te piras, así de simple Esto es como esto es como cuando, yo creo que en los canales de YouTube y Esto, decidme loco Yo me pongo filosófico Cuando tengo que coger materiales ¿eh? Eh, Cuando construyo y tal, me pongo yo filosófico Esto, yo creo que es como si mi canal es mi casa ¿Vale? Entonces yo te invito a mi casa Si no te gusta mi casa Te piras por la puerta Esto es que es así y si te gusta mi casa, adelante, soy un gran anfitrión y te invito a que te quedes conmigo a cenar. Pero es como si alguien te invita a cenar y tú encima le escupes en la comida. Eh, no, no, es que sería exacto. Eh. Eso es exactamente un comentario mmm, en plan despectivo. No negativo, porque puede ser un comentario negativo, pero a la vez que sería constructivo. Oye, mira, esto lo has hecho así, yo lo haría de esta otra forma. Buen vídeo, de verdad me alegro, tal, 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 tal. Vale. Eso es un comentario que yo digo, chapó Y de hecho son los que escucho muchas veces eh, También, evidentemente los buenos, pero Digo de, de los malos, mucha gente me dice, oye, pues mira eh, Esto lo has hecho mal, se hace de esta forma Intenta, yo, yo lo hubiese hecho De este otro modo, pues A ver qué te parece, bien, chapó por él Y de hecho lo, lo valoro mucho Vale, tengo el mechero, sí, perfecto Pero la gente que coge Directamente dice, eres un no sé qué, no sé cuánto Para empezar, me, me da igual, eso para empezar Lo bloqueo y punto, esto por aquí Y por otro lado ya, es decir Da la sensación esa de que, joder macho Sería como, yo te estoy invitando a cenar Y tú estás escupiendo en mi comida Vale, esto por aquí, y esto por acá Ahí lo llevas, mochuelo Vale, perfecto Tenemos la chimenea, ¡ostras! Sabéis que falta, ¿no? El cartel El cartel, el cartel no pasa nada, tranquilos, tenemos madera de sobra Creo que no, no Pero voy a cogerla en un segundito Que además aprovechamos que tenemos aquí un montón de madera Mientras se cocina, aunque se nos ha hecho de noche Y no contaba con esto Quería calcular bien el tiempo A ver, atentos que viene el árbol Justo aquí no me puede dar Además me estoy cargando a su familia Toma, te duele, ¿eh? ¿Me quiere matar? ¿Eh? ¿Te gusta? Mira, 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 mira Estoy debajo de la falda de tu mujer Ahí lo llevas, te gusta, eh Te gusta como le quito el tronquito, vamos Ahí, disfrútalo, disfrútalo Lo gozas, eh Lo gozas, ah, que te duele Que te duele, que te destrozo la vida Vale, ahora volvemos Hacia mis hornos, que están allí iluminados Vale, deprisa Ahí estamos, ahí estamos, venga Con esto ya podemos hacernos Un buen cartelito Que siempre también sería uno de los crafteos Que más hemos olvidado de cartel, eh hay, hay crafteos como que siempre tengo en, en la cabeza mal, ¿sabes? Sé, sé cómo se craftea, ¿no? Pero que, que se me piran muchos Vale, y, y siempre son los crafteos más básicos de, del mundo Os lo digo completamente en serio Esto así, esto así, y esto así, y esto aquí Vale, tenemos los carteles y ahora el cartel con el polvo flu Genial, y lo cogemos oh, Bueno, pues ahora... 
Esto así, esto asá y esto asado Vale, 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 tenemos de sobra Esto se llama el conectador Me llaman el conectador Vale, perfecto ¿Qué tenemos? 20, 20 ladrillos más Nos da para otra chimenea, si se me antojase ¿Es posible que allí haya una cueva? Digo, a ver, a ver, a ver Ahí estoy ahí de la pinza Muy bien, ya no sé hablar, ¿sabes? ¡Es posible! <coughs> empezamos, empezamos, ¿vale? <coughs> ¿Es posible que allí haya un poblado? Oh, vamos a ver, porque igual no me compensa Hay brujas, ¿eh? Vale, estas son brujas normales ¡Oh, ¡Hay un poblado! ¡Uy, ¡Oh, señor! Espérate, 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 espérate Que conectamos con el poblado Abandonado, uh, ya tenemos nombre y todo Vale, poblado abandonado Y matamos a zombies, diréis, si toda la estructura Que has hecho aquí, me la llevo Me la llevo, porque fíjate Que ya es casualidad, pero mira lo que, lo, Eh, eh, lo que El karma, el karma de nuestro lado De nuestro, tú haz cosas Esto, de verdad Os lo digo que es que es en serio Y yo creo que hay una serie que se llamaba Me llamo Earl y bueno, se llama, no sé si se activa, no sé si os suena Y es de un hombre que lo que hace es, eh, de algún modo, ha tenido una mala vida Intenta hacer cosas buenas para que el karma, en cierto modo, le compense Y, y tal, y, y la verdad que está muy bien la serie porque vas viendo como, de algún modo O sea, también es, es una serie, evidentemente Pero el karma se pone a su lado y le empiezan a pasar cosas buenas Yo siempre soy de las personas que piensan Que si eres una buena persona te van a pasar cosas buenas, punto, no tiene más y ya está, habrá gente que sea buena persona Y no le pasen cosas buenas, porque también hay excepciones no Pero por lo general, yo creo que Si te sientes bien contigo mismo y con lo que estás haciendo Y con quién eres Pues sin duda alguna, las cosas te van a salir bien Yo creo que el hecho de ser destructivo Contra tanto contra ti como con otras personas No te sirve de nada Es decir, oh mira, un sombrero Vale, vale, vale Sinceramente no te sirve de nada, es como No sé, dañarte y... De algún modo, no sé, no... Que no sé, yo, yo, yo soy muy extraño para estas cosas O igual pienso de forma muy extraña Pero yo creo que si todo el mundo fuese buena gente Todas las tonterías se acababan Es decir, si tú te fías de... No sé, no sé, no sé Seguimos avanzando, no pasa nada Hemos encontrado un pueblote abandonado Y de hecho Vamos a hacer una estructura Igual aquí encuentro a la mujer de mi vida O igual no Entramos A empezar la puerta no me ha dejado abierto Carlota había una amiga mía que se llamaba Carlota Salimos Vale Oh Madre mía, les estoy salvando la vida ¿Y esta quién es? Alina ¡Oh, oh, oh, oh! Alina era la chica Que era nuestra cocinera anteriormente Ahora es agricultora Vale, Alina Larina ¿Os acordáis? Tercera temporada creo que era Vale Alina está conmigo ¡Ostras! ¿Qué le eches? Laura, ¿por qué tienes un cerdo en la cara? ¿En la cabeza? Vale, Laura tiene un cerdo en la cabeza Es que es muy chula ella ¡Es ¡Ostras! ¿Pero qué es esto? ¿Qué? ¡Eh! mío, madre mía, madre mía! ¿Y este tiene una manzana en la cabeza? ¡Es el pueblo sombrerero! Vale, 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 tenemos un nuevo nombre ¡Ahí va! Es un niño Joana, es un niño niña Vale, salimos un momento Vamos a proteger el pueblo Lo más que... ¡No! ¡No! ¿Qué leches? ¿Qué es aquello? ¡Uy, que también tiene otro sombrero! ¡Me cago en! Vale, este pueblo es, es la leche ¡Una cabra! ¡Laura! Vale Voy a intentar hacer la chimenea ¡Oh! Y espérate Que aquí tenemos a un hombre La taberna, la taberna Aquí tenemos la taberna Vaya por Dios estos han conseguido entrar Uy, mira, he conseguido un, un sombrero Vale, y salimos Perfecto, aquí tenemos al tabernero Oh, aquí estás, aquí estás Oh, 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 oh. Y tengo cuatro de estas Viene bien Yo creo que sí, es decir, esto es La leche ahora mismo, como poción Creo que este me ha timado Porque el otro me cobraba uno y este me cobraba dos Soy tonto, perdido, ah, igual es diferente a ver si el brebaje es diferente o me ha hecho el timo de... Me ha hecho el timo de almendruco Pero, pero el buen timo me ha hecho el tío Absorción 0.22 Bueno, es diferente Ah, bueno, este tiene generación, vale Entonces, en cierto modo Podría ser comprensible, todo esto Me lo voy a llevar porque con azúcar Esto era con azúcar, ¿no? Si tú metías azúcar y metías No sé qué, bueno, esto me lo llevo yo Como un señor, 
A ver, usted caballero, me lo llevo Pero porque voy a hacer un buen servicio comunitario Con todo esto, diré de verdad, por supuesto Vale, quitamos esto Perfecto, y ya está Ole, vale Pues yo creo que en este pueblo voy a esperar a que se haga de día No, 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 no Sí, 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 oh, la aurora boreal Voy a esperar a que se haga de día Y posteriormente cuando comencemos El siguiente capítulo, haremos la chimenea En lo alto De algún pozo, por ejemplo este y, y desde aquí ya comunicaremos con casa Con nuestra casa ¿Por qué lo llamo casa? Esto es como... Eh, porque en el libro de Wigeta llamamos pueblo al pueblo Y oh, es una tontería Bueno, el caso Aquí, aquí Aquellos que hayan leído el libro sabrán de qué estoy hablando Cuidado, cuidado Laura, Laura que te la juegas Madre mía, Laura eh, es una chica de estas peleonas, ¿eh? Esto está bien Bueno, vamos a dejar aquí el episodio de hoy eh, 64 Lo vamos a utilizar para subir a lo alto del pozo Viene el creeper Ahí lo llevas Un segundito ¡No! Ay. Bueno, nos hemos quedado sin pozo <ríe> Vamos a irnos a otro pozo Vale, mi gozo en un pozo Y ahora nos vamos a... al pozo que no existe En serio, no hay... yo os juro que he visto otro pozo por aquí Vale, voy a matar a la vaca Un segundo que me lo está pidiendo a gritos Vale, la voy a matar un segundito Y me llevo su casquito Vale, ahí lo, bueno, bueno, además la voy a matar a todas ¿Qué narices? Claro, 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 si la mato a todas, pues me llevo los, los materiales estos que necesito Vale, esto por aquí Si, sí, golpea a mí, la mochila por acá Esto fuera A ver, ya está, ya está, ya está, ya está ¿Os habéis fijado que no me quita nada los arqueros? Creo que es por, por la, la pechera esta, eh no sé si es algo cosa mía Bueno, bueno En cualquier caso Ya está amaneciendo Aquí voy a dejar Oh, mira árboles Aquí ¡No! Aquí voy a dejar El episodio de hoy Espero que os haya gustado Como siempre digo Si deis like Comentáis, compartís Se agradece Yo no quiero Bueno Con este bonito amanecer En el pueblo De sombrero El, po el poblado No, el pueblo sombrerero Me despido un besazo, qué bonitas vistas Y nos vemos Oh, espérate, espérate, espérate oh, Aquí tengo una miniatura súper bonita con, con, con la pistola Espero que os haya gustado Si dais like, comentáis, compartís Se agradece Y con mi enorme pistola me despido Un besazo y nos vemos en el siguiente Gameplay Chao, chao Uy, no te hago nada Vaya por Dios ¿Qué leches? Oh, 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 oh. Me he bugueado. ¿Qué leches? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Uf! Uh, ¡Uf! Uh.